Ciao amici e benvenuti in questo nuovo video. Questo video è un video bonus in quanto è un video extra ed è la continuazione del video dell'altra volta. Se non avete ancora visto l'altro video vi consiglio di andarlo a vedere. Vi lascio qui la copertina che siamo andati al Vallo di Adriano. Al ritorno da, eh, dalla visita del Vallo di Adriano, lungo la strada, abbiamo notato un sito del National Trust che adesso andiamo a vedere in questo uh, video. Vi ringrazio anche a nome di uh, Anna che oggi purtroppo non potrà essere eh, con noi però vi manda i suoi saluti. Come sempre passo dietro alle quinte per spiegarvi tutto quello che abbiamo visto e poi noi ci vediamo alla fine di questo uh, video e speriamo appunto che vi piaccia. Come potete notare dopo circa un'ora immersi nella campagna inglese dal ritorno dal Vallo di Adriano, ci siamo trovati davanti a un sito del National Trust. Così abbiamo pensato di imboccare questa piccola via immersa in un bellissimo parco e ci siamo trovati di fronte ad una proprietà bellissima, una villa veramente bella. Raggiunto il parcheggio ci accoglie una bella insegna con una pratica mappa. L'area si estende per 13.500 acri, però noi dal parcheggio eh, era impossibile girare tutta l'area a, a piedi. E abbiamo preferito visitare soltanto il giardino centrale dove abbiamo trovato poi il caffè dove ci siamo eh, fermati per un piccolo spuntino. E meriterebbe veramente la visita perché è ricca di parchi, boschi, giardini e deve essere veramente bella soprattutto d'estate o in primavera quando la natura è tutta in fiore. Appena varcato l'ingresso troviamo una fioreria e un negozio di articoli da regalo per acquistare qualche ricordo. Il parco di fronte alla villa e di fronte ai negozi è l'ideale per fare qualche picnic proprio nel periodo estivo o nella primavera. Noi eravamo appena in tempo per fare un caldo spuntino, vista l'orario e visto la giornata che era uggiosa e fredda. Dopo il nostro pranzo, con il diradarsi delle nuvole, abbiamo potuto godere di una magnifica vista sulla campagna che avvolge l'intera proprietà. La tenuta risale alla seconda metà del 1400 e la casa sembra risalire al 1688. Cambiò più proprietari e venne completamente ricostruita in stile paladiano prima di passare alla famiglia Trevelia nel 1777. All'ingresso della villa si può notare una mappa che ci dà il benvenuto e ci spiega la planimetria della casa. Noi possiamo visitare soltanto il piano sotto. In questa casa si possono scoprire splendidi mobili, preziose collezioni e strane curiosità in ogni stanza. Bellissima questa raccolta di ceramiche davvero particolari. Come del resto questi eleganti dipinti. Veramente d'effetto questa stanza decorata da ricchi stucchi. Sir Trevelyan era un naturalista che amava circondarsi di personalità letterarie, scientifiche e di cultura. La biblioteca contiene circa 3.000 libri ed è una delle migliori collezioni del 1800 in cura al National Trust.
L'ultimo Sir Trevelyan ad ereditare la proprietà di famiglia fu membro di spicco del partito laburista e fu lui a donare questa villa con la sua tenuta al National Trust nel 1942. Tutti gli eredi visibili nella villa sono pezzi originali. Come la deliziosa carta da parati William Morris con motivi floreali. Attraversato l'ultimo corridoio siamo giunti alla sala centrale. Infatti è la, la vera attrazione di questa villa. Si trovano enormi dipinti in stile pre-raffaellita d'opera di William Bell Scott. Spesso in questa sala si tengono feste e banchetti e anche è possibile ad assistere a qualche concerto. Il mio sguardo infatti è stato subito catturato da questo bellissimo piano d'epoca. Il pianoforte che ho avuto la fortuna di suonare è un piano che risale al 1800. Adesso vedrete la mia piccola performance, anzi scusatemi se non è, è perfetta. Diciamo che la cosa simpatica è stata che il custode si è proposto lui eh, di, di farmi suonare il pianoforte. Ero ben, ben felice anche perché ero curioso del suono, a me piace tanto sentire il suono degli strumenti musicali. Purtroppo il pianoforte era chiuso a chiave, si poteva aprire soltanto metà del coperchio al che tutto preso dal, eh, dall'entusiasmo il custode è andato in cerca della chiave perché al momento non ce l'aveva con, con sé però io non avevo capito questa cosa mi sono seduto e ho cominciato a suonare soltanto i tasti bianchi e quando era arrivato quando aveva raggiunto metà della stanza era già tornato indietro preoccupato fa ma come ma stai già suonando e un po perplesso e anche stupito Francamente io ho improvvisato, non, non è nulla di, eh, di che, anche se qualcuno eh, si intende un po' di, di, di pianoforte, sa benissimo che può eh, correre su e giù tra gli accordi del, del Do, la minore, Fa e eh, appunto tutti i tasti eh, bianchi, eh, un Re minore, un Mi minore e si fanno quegli accordi lì in rivolti, non ho fatto nient'altro che fare questo, ecco. E però è stata una cosa simpatica e la gente che era lì si è anche un po' stupita e rallegrata ecco, ho avuto un, un minuto diciamo di, di, di celebrità <ride> in questa, tra gli inglesi, è stato bello e questa piccola parte di, di video, appunto questo video è diventato anche uno shorts che adesso gira su TikTok e anche sul qui su youtube qui sotto lo trovate come shorts su youtube e, è tutto lì ecco. e grazie anche a chi, chi lo guarda <ride> Dopo aver visitato la sala centrale, siamo passati a visitare la stanza dedicata alle bambole. Una bellissima collezione di casette riproduce fedelmente quello che è il tipico stile inglese dell'epoca. A 
Abbiamo dato uno sguardo dalle finestre per osservare la straordinaria cura nei dettagli nella riproduzione degli interni e delle bellissime bambole. Una particolare teca conteneva la riproduzione in miniatura di alcuni dei più famosi eserciti. Interessante anche questa particolare collezione di oltre 40 specie di uccelli. Questo è un kit di colori di epoca vittoriana. Questo documento è il manifesto. È stato scritto da William Morris, di suo pugno, per l'inizio della Socialist League e che fu pubblicato nella prima edizione di The Commonwealth nel febbraio 1885. Qui si può vedere un'altra stanza tra le più belle della villa, la cucina, dotata di ogni comfort e molto all'avanguardia per il suo periodo storico. Sono stati riprodotti in modo impeccabile prelibati manicaretti che ricordano come doveva essere la vita di un tempo in questa bellissima casa. Inoltre la stessa cucina è stata riprodotta in miniatura e possiamo assicurarvi che è veramente fedele all'originale. Villa Wallington alla fine la salutiamo e ce la portiamo nel cuore poiché è stata eh, davvero una bella scoperta pur non essendo parte del nostro programma al ritorno dal Vallo di Adriano però ci ha regalato veramente una bella emozione è stato bello visitare le sue stanze e, e quindi diciamo che è un posto consigliatissimo se per caso qualcuno dovesse visitare Northumberland, sicuramente questa è una delle ville che merita di essere vista. Eccoci giunti quindi al termine di questo video, speriamo che questo video vi sia piaciuto, ovviamente lasciateci un like ed iscrivetevi al canale. E vi ringrazio anche a nome di Anna che purtroppo oggi non può essere eh, con noi, vi do anche già una bella eh, novità, stiamo programmando anche una nuova serie, se questa serie vi è piaciuta e questo stile vi è piaciuto continueremo un po' con questo stile però stiamo portando una grossa novità eh, al canale, ci proviamo quantomeno faremo dei video in inglese anche per attirare eh, giustamente il pubblico eh, anglofono però continueremo anche con qualche video eh, in italiano e quindi restate connessi se potete e condividetelo con i vostri eh, amici noi ci vediamo la prossima volta ragazzi ci vediamo nel prossimo video see you soon folks